bilhassa da İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a yönelik katliamlar ilişkin hemen kulak verelim. Değerli milletvekillerimiz, çok değerli yol arkadaşlarım, sizlere en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyor. 28. dönem 3. yasama yılının bu ilk grup toplantısında sizlerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Toplantımızı teşrifleriniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Aşkınız için, vefanız için, samimiyetiniz için sizlere gönülden teşekkür ediyor. Rabbim aramızdaki şu muhabbeti daim eylesin diyorum. Sizlerin bu heyecanını bu sevdasını gördükçe Rabbime şahsıma sizler gibi yol arkadaşları bahşettiği için sonsuz hamd ediyorum. Grup toplantımızın ülkemize, milletimize, demokrasimize ve AK Parti'mize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimize, siyasi partilere, bütün milletvekili arkadaşlarımıza, tüm meclis çalışanlarına yeni yasama yılında tekrar başarılar temenni ediyorum. Sözlerimin hemen başında, geçtiğimiz günlerde büyük bir sel felaketiyle sarsılan Bosna Hersek halkına buradan geçmiş olsun temennilerimizi iletiyorum. Su baskınları sonucunda vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum. Felaket haberini alır almaz afadımızı, kızılayımızı, tikamızı hemen harekete geçirdik. Evleri yıkılan, yakınlarını kaybeden, maddi zarara uğrayan kardeşlerimizin yaralarını sarmak için elimizden geleni yaptık ve yapıyoruz. Pazartesi günü Ulaştırma Bakanımız hem Boşnak halkıyla dayanışmamızı göstermek hem de durumu yerinde incelemek üzere Sel bölgesine intikal etti. Bosnalı kardeşlerimizi bugüne kadar olduğu gibi Allah'ın izniyle bundan sonra da yalnız bırakmayacağız. Merhum Aliya'nın son nefesini vermeden hemen önce hastane odasında elimizi tutarak bizlere bıraktığı emanete en güzel şekilde sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Pazartesi günü ebediyete irtihal eden rahmetli Erbakan hocamızın yol ve dava arkadaşı milletvekili ve bakan olarak Ülkemize ve milletimize çok kıymetli hizmetlerde bulunmuş, Milli Görüş Hareketi'nin çınarlarından Recai Kutan abeyi de burada rahmetle yad ediyorum. Beyefendi kişiliği, mütevazi tavrı, ali cenaplığı, çalışkanlığı ve davasına olan sarsılmaz bağlılığıyla Recai Kutan her zaman hayırla anılacaktır. İnşallah biz de kendisini daima özlemle ve şükranla yad edeceğiz. Rabbim kendisini cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Değerli arkadaşlar, dün malumunuz 6-8 Ekim olaylarının 10. yıl dönümüydü. Kobani bahanesiyle kışkırtılan bu menfur olaylarda iki emniyet görevlimiz şehit oldu. 35 kişi hayatını kaybetti. 
435'i sivil, 326'sı güvenlik görevlisi, 761 insanımız da yaralandı. Bugün malum çevreler tarafından hala demokratik bir eylem gibi lanse edilen olaylar sonucunda çok sayıda ev, iş yeri, okul, Kur'an kursu, kütüphane, kültür merkezi, müze ve yurt binası zarar gördü. Bilhassa ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü ve arkadaşlarına yapılan canilikleri değil üzerinden 10 yıl, 100 yıl geçse bile unutamayız. Şunu da biliyoruz. Ciğer paresini kaybetmiş bir annenin yürek yangınını ancak adaletin tecellisi söndürebilir. 6-8 Ekim olaylarında rolü olanlar bağımsız Türk mahkemeleri önünde işledikleri suçların hesabını vermiş, hak ettikleri cezalara çarptırılmıştır. Tabi burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Gerek Suriye'de daha sonra yaşananlar gerekse mahkeme süreci 6-8 Ekim olaylarının nasıl bir tertip olduğunu ortaya çıkartmıştır. Fakat o dönem emperyalistlerin bölgesel planlarına alet olanlar bu olaylarla yüzleşme cesaretini halen gösteremedi. Keza 6-8 Ekim olaylarına sırf oy uğruna şaşı bakan devrin CHP yönetimi de bundan dolayı henüz nedamet getirmedi. Lafa her başladıklarında biz Türkiye partisiyiz diyenlerin her fırsatta Türkiye eleştirme iddiasında bulunanların ülkemizi uçurumun kenarına özellikle kadar getiren bu travmayla mutlaka hesaplaşması gerektiğine inanıyoruz. Demokratik siyasette şiddete ve teröre asla yer olmadığını herkesin anlaması gerekiyor. Bir elinde silah tutarak siyaset yapılmaz. Şiddeti bir hak arama yolu olarak görerek siyaset yapılmaz. Türkiye yüzyılında şiddetle arasına mesafe koyan anlayışa elbette yer vardır. Ama sırtını daha yaslayan terör siyasetine asla ve asla yer yoktur. Tekrar ediyorum. Kobani olaylarının hukuki açıdan hesabı sorulmuştur. 10 yıllık gecikmeyle bile olsa 6-8 Ekim olaylarına dair samimi bir muhasebenin yapılmasını da önemsiyoruz. Böyle bir tavrın sergilenmesinin siyasette inşa etmeye çalıştığımız yumuşama iklimine katkı sunacağı açıktır. Biz yeni yasama yılında siyasette artık farklı bir üslup ve söylem görmeyi istiyoruz. Bölgemizin de içinde bulunduğu atmosferi düşünerek daha fazla konuşmaya, daha fazla uzlaşıya, diyalog zeminini daha fazla genişletmeye ihtiyacımız olduğu kanaatindeyiz. Milletin faydasına olacak hiçbir konuda diyalogtan kaçınmayız. Cumhur İttifakı olarak yeni dönemde ülkemizin meselelerini mümkün olan en geniş mütabakatla çözmeyi arzu ve temenni ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin gerek meclisin ilk günü gerekse dün yaptığı açıklamaları takdirle karşılıyor Türk demokrasisi ve 85 milyonun kardeşliği adına çok kıymetli buluyoruz. <gülüyor> Cumhur İttifakı'nın uzattığı elin değerinin muhatapları tarafından da layıkıyla anlaşılmasını ümit ediyoruz. Beklentimiz Hiçbir ayrım yapmadan meclisteki tüm siyasi partilerin de bu anlayış ve bu yaklaşım içinde hareket etmeleridir. Değerli yol ve dava arkadaşlarım, 
7 Ekim'de İsrail'in Gazze'ye başlattığı saldırıların birinci yıl dönümünü geride bıraktık. İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze, Batı Şeria ve son olarak Lübnan'da gerçekleştirdiği katliamlarda 50 bin kardeşimiz şehit edildi. Gazze'de 1,9 milyon kişi, Lübnan'da da 1,3 milyon insan yerlerinden edildi. Evini, ocağını terk etmek zorunda kaldı. Gün geçtikçe katliamın maddi ve manevi faturası kabarıyor. Savaşın bölgemizdeki diğer ülkelere yayılma tehlikesi büyüyor. İsrail'in artan saldırılarına komşumuz İran'ın geçen hafta mukabelede bulunması bölgesel çatışma riskini hiç olmadığı kadar yükseltmiştir. Hemen her gün yeni bir eşiğin aşıldığı bu gerilimi çok yakından takip ediyor. Devletimizin ve milletimizin güvenliği için tüm tedbirleri alıyoruz. Ülkemizi şimdiye kadar bölgesel gerilimlerden hep uzak tuttuk. Yangına benzin dökenlerden değil, söndürmeye çalışanlardan olduk. Aynı tutumumuzu bugün de muhafaza ediyoruz. Netanyahu ve cinayet şebekesi ham hayaller görmekte ve çok tehlikeli bir maceraya atılmaktadır. Türkiye ne yapılmak istendiğinin gayet farkındadır. Nihai hedefin neresi olduğunu da çok net görebiliyoruz. Dün Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız meclisimizin kapalı oturumunda bu konuyla ilgili milletvekillerimize detaylı bilgi verdi. Her iki bakanımız da idrak kapıları açık olanlar için fotoğrafı tüm netliğiyle ortaya koydu. Toplantı sonrası CHP Genel Başkanı'nın yaptığı açıklamaları esefle karşıladık. Tüm bölgemiz bir ateş çemberinden geçiyor. Ama bakıyorsunuz CHP Genel Başkanı ucuz polemik peşinde koşuyor. Açıkçası Sayın Özel'den ülke güvenliğine dair meselelerde daha olgun bir tavır beklerdik. Bununla birlikte daha düne kadar bölücü örgütün Suriye uzantısı PYD ile ilgili çok iyimser cümleler kuranlara ne yaparsak yapalım bazı gerçekleri anlatamayacağımızın bilincindeyiz. Varsın onlar kendi hayal dünyalarında yaşamaya devam etsin. Biz Türkiye'nin güvenliğinden kesinlikle taviz vermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bölgemiz ve topraklarımız üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Türkiye yayılmacı hevesleri, vatan topraklarına dikilen kem gözleri, kabaran işgalci niyetleri kursaklarda bırakacak kudrete ziyadesiyle sahiptir. Açık ve ne söylüyorum. Vaat edilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır. Bakınız bundan bir yıl önce İsrail'in devlet olmak ile terör örgütü olmak arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu ifade etmiştim. O günden bugüne İsrail Gazze'de son asrın en vahşi soykırımını yaparak Siyonist bir terör örgütü gibi hareket etti. Bundan hiç şüpheniz olmasın. İsrail bir Siyonist terör örgütüdür.
burada şunu da açıkça söylemek istiyorum. Gazze soykırımında faili İsrail'dir. Ama bu vahşet batılı ülke yönetimlerinin güçlü desteğiyle işlenmektedir. Sahne önünde ateş kesten, itidalden bahsedenler, sahne arkasında İsrail'e her türlü silah, mühimmat ve istihbarat desteğini vermeye devam ediyor. Bu Amerika'da böyle. Almanya'da böyle. Tüm Batı ülkelerinde böyle. Hepsi birbirinin aynı. Al birini vur diğerine. Hiç birbirlerinden farkı yok. Gazze kasabı Siyonist Netanyahu'nun Amerikan Kongresi'ne davet edilmesi, dakikalarca ve defaatle ayakta alkışlanması bunun en bariz örneğidir. Tarih o kara tabloyu asla unutmayacaktır. Tarih elinde on binlerce çocuğun, kadının, sivilin kanı olan bir canavarı ayakta alkışlayanları asla ve asla affetmeyecektir. Biz de her fırsatta ve platformda bu iki yüzlülüğü deşifre edeceğiz. Tabii bu süreçte tarihin doğru tarafında yer alan ülkeler de oldu. Onlarla her zaman beraber olacağız. İspanya, Norveç, Slovenya başta olmak üzere baskılarına rağmen ilkeli duruş sergileyen tüm ülkeleri soykırım cephesi karşısında insanlık cephesinde yer alan tüm halkları özellikle de vicdan sahibi üniversiteli gençleri yürekten tebrik ediyorum. Tam bir yıldır emperyalist güçlerin desteğini arkasına almış, işgal ordusu karşısında direnen Filistin'in yiğit evlatlarını toprağın üzerinde onursuzca yaşamaktansa toprağın altında şerefimle yatarım diyen bütün kahramanları bugün bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, İsrail'in vahşi saldırılarında şehit düşen Filistinli ve Lübnanlı kardeşlerimi rahmetle yad ediyor, Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Filistin'in seçilmiş son başbakanı İsmail Heniye'ye ve kalleşçe şehit edilen Hamas'ın diğer mensuplarına Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Hamas'ın Gazze'de verdiği destansı mücadelenin aynı zamanda Türkiye içinde olduğunu çok iyi biliyoruz. Filistin halkının soykırım şebekesi karşısında aynı zamanda insanlığı da savunduğunu, Müslümanların izzetini de savunduğunu çok ama çok iyi biliyoruz. Ülkemizde birileri Hamas'a terör örgütü iftirası atarken biz soykırımın ilk günlerinde hiç kimseden çekinmeden işte bunun için Hamas Filistin'in kuvayi milliyesidir dedi. İlk gün nerede duruyorsak bir yıldır aynı yerde yalpalamadan, korkmadan, ürkmeden sapasağlam duruyoruz. İlk gün vatandaşlarımızı neye karşı uyarıyorsak Bugün de aynı risklere dikkat çekiyoruz. Bir yıldır olduğu gibi bugün de biz herkes için barış, herkes için özgür Filistin diyoruz. Filistinli kardeşlerimiz için hürriyet ve adalet istiyoruz. 
Allah'ın izniyle tek başımıza kalsak dahi atalarımızdan tevarüs ettiğimiz asil duruşumuzu asla bozmayacağız. Zalimler karşısında susmayacak, zulme rıza göstermeyeceğiz. Hakikatleri aykırmaya cesaretle devam edeceğiz. Filistinli, Lübnanlı kardeşlerimize de buradan dayanışma mesajlarımızı gönderiyor. Her zaman yanlarında olacağımızı hatırlatmak istiyorum. Yaklaşan kış mevsimi öncesinde gıda, barınma ve tıbbi malzeme başta olmak üzere insani yardımlarımızı daha da artıracağız. Şimdi isterseniz son bir yılda neler yapmışız şöyle bir video ekranında izleyelim. Her şey 1900'lü yılların başında Siyonistlerin Filistin topraklarını aşama aşama işgali ve nihayetinde 1948 yılında Filistin topraklarında İsrail'in kurulmasıyla başladı. Bu İsrail neresi? Acaba bu İsrail'in toprakları nereleri kapsıyor? 1947'de İsrail neresiydi? Bunun ardından acaba... 1967'de İsrail neresiydi ve şu anda İsrail neresi? Batılı güçlerin desteğiyle Siyonist işgal yıllar geçtikçe yaygınlaştı. Özellikle Gazze İsrail'in sürekli hedefindeydi. İsrail Gazze'yi yıllarca bir açık hava hapishanesine dönüştürmüş, insanlara ilaç, su, yiyecek, yiyecek ulaşmasını engellemek için türlü yöntemlere başvurmuştu. Ekim 2023 sonrası İsrail'in Gazze ablukası boyun geliştirdi. İsrail Gazze'ye top saldırı başlatmış, Gazze'nin üzerine bombalar yağdırmıştı. İsrail bu saldırılarda Hamas hedef aldığını söylüyor, Hamas'ı terörist olarak yaftalayıp uluslararası toplumu kandırmaya çalışıyordu. Gerçekte ise yaşı kaç olursa olsun Gazze'de nefes alıp veren herkes İsrail için bir hedef. Hastaneler, okullar, ambulanslar, yardım merkezleri, pazar yerleri, sözde güvenli alanlar İsrail tarafından bilerek ve isteyerek vuruldu. İsrail Gazze'de tam bir soykırım başlatmıştı. İsrail saldırganlığı Gazze'de taş üzerinde taş bırakmıyordu. Bir yılda 17 bini çocuk, 11 bini kadın, 50 bin sivil katledildi. 97 binden fazla Gazze'li yaralandı. 11 bin kişi kayboldu. 85 bin ton bomba Gazze'nin üzerine atıldı. Bebekler doğdukları gün enkazların altında can verdi. Camiler, kiliseler, okullar, hastaneler, su kuyuları kullanılamaz hale getirildi. Sağlık sistemi çökertildi. İnsanlar evsizlik ve açlıkla yüz yüze bırakıldı. Soykırımı dünyaya duyuran gazeteciler, yardım faaliyetleri yürüten Birleşmiş Milletler görevlileri İsrail zulmünden payını aldı ve öldürüldü. Gözünü kan dürümüş İsrail hükümetinin bazı üyeleri Gazze'ye nükleer bomba atmayı dahi önerdi. Gazze halkının imdadına koşan insani yardım görevlileri 210'dan fazla Birleşmiş Milletler personeli öldürüldü. Savaşta dahi dokunulmaması gereken 820 camiyi, 3 kiliseyi vurdular. Onlarca hastaneyi, yüzlerce okulu hasta taşıyan 130'dan fazla ambulansı vurdular. İsrail bu süreçte siyasi suikastleri de imza attı. Hamas lideri İsmail Heniye, İsrail ve Hamas arasında ateşkes müzakereleri devam ederken İsrail tarafından katledildi. 
Batılı yöneticiler Netanyahu ile dayanışma yarışındayken toplumların vicdanı sokaklardan ses yükseltti. Dünyanın dört bir yanında üniversitelerde, meydanlarda, bulvarlarda Filistinli mazlumlara destek gösterileri yapıldı. <gülüyor> İsrail zulmüne karşı Türkiye'den de güçlü ses yükseldi. Türk halkı ve Türk sivil toplum kuruluşları Filistinli mazlumların yanında durdu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, İsrail'in ve destekçilerinin yalnızlık fotoğrafının en net görüldüğü yerdi. Bir avuç devletin dışında dünya İsrail'e dur dedi. Bu süreçte Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerin sayısı da arttı. Henüz Filistin devletini tanımayan bütün ülkeleri bir an önce Filistin devletini tanımaya davet ediyor. İspanya ve Norveç'in ardından İrlanda'da Filistin devletini resmen devlet olarak tanıdı. Fakat bu da küresel sistemin çarpıklığına sığınan İsrail'i durduramadı. Siyonistler katliamlarına tam gaz devam etti. Uluslararası Adalet Divanı'na yapılan başvurular bu süreçte karşılık buldu. İsrail hakkında soykırım davası açıldı. İsrailli yetkililerin soykırım suçuyla yargılanmasına başlandı. Türkiye dahil birçok ülke davaya müdahil olma kararı aldı. Türkiye, İsrail'in Gazze soykırımının kanıtlarını mahkemeye sundu. Türkiye ilk günden itibaren çatışmaları sona erdirmek için yoğun çaba sarf etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünya liderleriyle görüşmeler, İsrail'in katliamlarına karşı çıkılması için çağrılar yaptı. Her konuşmasında, her görüşmesinde İsrail zulmünü anlattı. İnsani yardımların Filistinlere ulaştırılması için diplomatik gayretler devam ederken bölgeye en fazla yardımı Türkiye gönderdi. Bebekleri öldüren, katliamlarını sürdüren Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nde alkışlanırken mazlumların sesi Türkiye'den yükseldi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden dünyaya artık yeter, bu zulüm bitsin çağrısı yaptı. Gazze, Filistin Devleti'nin ayrılmaz asli bir parçasıdır. Gazze'de bir başka devlet kurulamaz ve Gazze'siz bir Filistin Devleti de olamaz. Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde... Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Cesur ve ilkili tutumundan dolayı kendisini kutluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aynı çığlığı çeşitli ülkelere yaptığı ziyaretlerde, zirvelerde dünyaya duyurdu. Birleşmiş Milletler'e en yalın biçimde bu zulmü durdurmak için ne bekliyorsunuz diye sordu. Gazze'de sadece çocuklar değil, aynı zamanda Birleşmiş Milletler sistemi ölüyor. Hakikat ölüyor. Batı'nın savunduğunu iddia ettiği değerler ölüyor. İnsanlığın daha adil bir dünyada yaşama umutları tek tek ölüyor. <gülüyor> Ey Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi! Gazze soykırımının önüne geçmek, bu zulme, bu barbarlığa dur demek için daha neyi bekliyorsunuz? Türkiye katliamların sona ermemesi halinde İsrail saldırganlığının yayılacağını, dünyanın buna müsaade etmemesi gerektiğini her platformda dile getirdi. İsrail, Lübnan'a yönelik saldırı başlatarak bu öngörünün ne kadar haklı olduğunu kanıtladı. Dünya bir yıldır İsrail'in Gazze'deki soykırımını izliyor. İsrail yeni katliamlar, yeni zulüm dalgaları, yeni ölümler için saldırılarına devam ediyor. İnsanlığın tarihi utancı her geçen gün biraz daha artıyor. Bundan 70 sene önce nasıl Hitler insanlığın ittifakıyla durdurulmuşsa Netanyahu ve cinayet şebekesi de insanlığın ittifakıyla durdurulmalıdır. Kıymetli kardeşlerim, AK Parti'yi kurduğumuz günden itibaren Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında ülkemize ve milletimize hizmet mücadelesi veriyoruz. Bu yüce çatı altında Türkiye'nin sorunlarını çözmek, milletimizin taleplerini karşılamak, en önemlisi de ülkemizde ekonomiyi, demokrasiyi, kardeşliği büyütmek için canla başla gayret sarf ediyoruz. Bakınız bir toplumun huzurlu ve mutlu bir şekilde varlığını sürdürebilmesinin en başta gelen şartı devletin 
her bireyin güven, adalet ve ekonomik refah ihtiyacını karşılayabilmesidir. Tarih boyunca Türk devletlerini güçlü yapan hakimiyetleri altındaki farklı kesimlerden insanları asırlarca barış içinde yönetebilmelerini sağlayan en önemli husus işte bu ilkelere olan bağlılıklarıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca da kimi dönemlerdeki sıkıntılı uygulamalara rağmen Demokrat Parti iktidarıyla birlikte bu ilkeler daima gözetilmiştir. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurarken partimizin ismini bile bu ilkelere göre belirleyerek milletimize güvenliği, adaleti ve ekonomik kalkınmayı en üst seviyeye çıkarma sözü verdik. Karşılaştığımız tüm engellere, tüm zorluklara rağmen hamdolsun tüm bu konularda geçmişle kıyas dahi götürmez başarılara imza attık. Elbette bizim dönemimizde de bu başlıkların hayata geçirilmesinde kimi eksikler hatta yanlışlar yaşanmış olabilir. Ancak her üç husustaki samimiyetimizi ve sözümüze bağlılığımızı kimse sorgulayamaz. Burada şu noktayı öncelikle vurgulamak isterim. Biz her zaman kendi iç muhasebemizi cesaretle yapan, nerede eksiğimiz varsa üzerine kararlılıkla giden bir kadroyuz. Toplumun nabzını tutma, millete kulak verme noktasında da rakiplerimize göre daima birkaç adım öndeyiz. Milletimizin beklentilerine cevap üretme irademiz halen çok güçlüdür. Siyaset kurumunun asli görevi de zamanla ortaya çıkan yeni meselelere çözüm bulmaktır. Son dönemde yaşanan kimi cinayetler ve müessif hadiseler üzülerek görüyoruz ki milletimizin kendini güvende hissetme ve adaletin tecellisi konusunda tereddüde düşmesine sebebiyet vermiştir. Ülkemizin 2018 yılından beri küresel siyasi gerilimlerin COVID salgınının yol açtığı çok boyutlu krizlerin ve bölgemizde süre gelen çatışmaların etkisiyle yaşadığı ekonomik sıkıntılar da bu tablonun bir parçasıdır. Milletin ülkeyi yönetme sorumluluğu yüklediği Cumhurbaşkanı olarak kabinesiyle, meclis grubuyla, parti yönetimiyle karşımızdaki bu fotoğrafı doğru okumak ve gereken tedbirleri almak en başta gelen vazifemizdir. Uyguladığımız ekonomi programıyla 6 yılın birikimi olan sıkıntıları çözme yolunda önemli mesafe kat ettik. İnşallah sene başından itibaren rahatlama, insanımızın günlük hayatına da net bir şekilde yansımaya başlayacaktır. Sınır güvenliğimiz konusunda hem terör örgütleriyle mücadele hem komşu ülkelerle ilişkiler hususunda gayet iyi bir seviyeye geldik. Toplumda güvenlik ve asayişin temini noktasında geçmişe ve birçok Avrupa ülkesine kıyasla çok iyi bir yerdeyiz. Ancak son dönemde ardı ardına gelen bir polis memurumuzun şehit edilmesinden genç kızlarımızın vahşice katledilmelerine kadar bir dizi hadise milletimizde haklı bir tepkiye yol açmıştır. Onlarca suç kaydı olan kriminal tiplerin ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Pazartesi günü yaptığımız Merkez Yürütme Kurulu toplantımızda bu olayları enine boyuna değerlendirdik. Milletimizin sesine kulak vererek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını 
güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. <gülüyor> Emniyet teşkilatımız içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sistemimizde tıkanıklık varsa, yanlışlık varsa neşteri vurup Allah'ın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız. Medyada ve sosyal medyada suça özendirme Suçu teşvik etmede sorun varsa gerekli müdahalede bulunacağız. Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimizde nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız. Şimdi değerli arkadaşlarım, tabii bu sorunların çözümü için bir dizi düzenlemeye ihtiyaç bulunuyor. Öncelikle çok sayıda suç kaydı olan kişilerin bu eğilimlerinin yargılama safhasında görülebilmesini ve dikkate alınmasını sağlayacağız. Bilindiği gibi mevcut durumda seri suç işleyen kişilerle ilgili açılan onlarca dava olmasına rağmen bunlar sonuçlanmadan kayıtlarda gözükmüyor. İlk derece mahkemesi istinaf yargıtay derken bir cezanın kesinleşmesi 5 yıla hatta 7 yıla kadar uzayabiliyor. Bu süreçte suçlu kişi yeni işlediği cürümlerde herhangi bir sabıka kaydı olmadığı için tutuklama olmadan yargılanabiliyor. Özellikle suçu geçim kaynağı haline getirenler ile suçta kibirlenenlerin sistemin bu yönünü istismar ettiklerini görüyoruz. Kanunların suçlu lehine işlemesi anlamına gelen bu çarpıklığı düzeltmek için iki önemli adım atmayı planlıyoruz. Bunlardan ilki kurumsal düzenlemeye ikincisi seri suç işleyenlerin tutuklanabilmesi uygulamasının kolaylaştırılmasına yöneliktir. Yargı erkeni güçlendirmek amacıyla Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir birim farklı mahkemelerde örülen davaları, düzenlenen iddianameleri hatta emniyet kayıtlarını toparlayarak bunlarla ilgili gerekli incelemeleri yaptıktan sonra savcılarımızın ve hakimlerimizin dikkatine sunacaktır. Gereken kanuni düzenlemeleri yaparak mesela beş suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak. Tutukluluk süresi kişinin işlediği suçlar ve alacağı cezalarla orantılı bir şekilde belirlenecektir. Elbette bu husus toplum vicdanını yaralayan belirli suçlar için geçerli olacaktır. Toplumda infale neden olan bir diğer husus ise pratikte 5 yıldan hatta 6 yıldan az ceza alanların maalesef hiç cezaevine girmeden hayatını sürdürebilmesidir. Bu durumun önüne geçmek için yine belirli suçlarda infaz hükümlerinin ancak mesela alınan cezanın yüzde onu cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır. Örneğin 3 yıl ceza almış bir kişi yaklaşık üç buçuk ay cezaevinde kalmadan serbest kalmasıyla neticelenecek hükümlerden yararlanamayacaktır. Böylece suç işlemeye teşebbüs edecek kişilerin her halükarda cezaevine gireceğini bilerek kendini kontrol etmesi sağlanacak 
ve pervasızca etrafa saldırmasının önüne geçilecektir. Adalet Bakanlığımızdan ve meclis grubumuzdan çerçevesini ifade ettiğim bu düzenlemelerin teknik çalışmalarını Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımızla da istişare ederek süratle tamamlamalarını bekliyorum. Burada artık iyice kontrolden çıkan bir riske de dikkat çekmek istiyorum. Son dönemde medya organlarımız özellikle reyting kaygısıyla basın ilkelerini umursamayan son derece sorunlu bir yayın politikası izlemeye başladı. İfade tutanaklarından polis kayıtlarına kaynağı belirsiz iddialardan önü sonu belli olmayan videolara kadar her türlü bilgi belge ekranlarda çarşaf çarşaf yayınlanıyor. Haber ve tartışma programlarının saatlerce konusu oluyor. Habercilik adına üzülerek söylüyorum. Mağdurlar tekrar mağdur ediliyor. Cinayet vakaları insanımızın ailecek televizyon izlediği saatlerde en ince detayına kadar anlatılıyor. Bu tür olaylarda meselenin sosyal öğrenme boyutu ne yazık ki göz ardı ediliyor. Bunu kabul etmemiz Buna rıza göstermemiz söz konusu olamaz. Basınımız, medyamız elbette özgür olmalıdır. Ama bu bilhassa toplumsal olaylarda sorumlu yayıncılık yapmaya mani değildir. Radyo Televizyon Üst Kurulumuz bu konuları daha hassas takip etmelidir. Burada şunun bilinmesinde fayda görüyorum. Yargı organlarımızın bağımsız, tarafsız ve objektif faaliyet yürütmesinin yanı sıra toplumda adalet duygusunun güçlendirilmesi için bugüne kadar hiçbir fedakarlıktan kaçmadık. Hatta her türlü desteği sağladık. Teknoloji ile beraber ortaya çıkan Yeni sınamalar karşısında mülkün temeli olan adaletin tesisi en öncelikli meselemizdir. Her ne sebeple ortaya çıkarsa çıksın, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, toplumun güvenlik ve adalet konusundaki kaygılarını süratle gidermek, boynumuzun borcudur. Aksi takdirde hep birlikte milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmemiş oluruz. Böyle bir vebalin altına da giremeyiz. Adalet hizmetlerinin iyileştirilmesi noktasında 22 yılda yaptığımız onca reforma, onca başarımıza, onca emeğimize kendini bilmezlerin Yapacağımız bu düzenlemelere muhalefetin de destek vereceğini ümit ediyorum. Değerli milletvekili arkadaşlarım, biz uzlaşı için, Türkiye'nin meselelerini beraberce çözmek için el uzattıkça maalesef muhalefet eski kutuplaştırma siyasetinde ısrarcı davranıyor. Muhalefetin kodlarına kadar işlemiş bu çarpık bakış açısının değişmesi en büyük temennimizdir. Kadına şiddet meselesi bunun en çarpıcı örneğidir. Biz kadınlara haklarının teslim edilmesi konusuna siyaset üstü baktık. Kadın politikalarında her zaman en ideali, en iyi ülkemiz, milletimiz ve kadınlarımız için en hayırlı olanı hayata geçirmeye çalıştık. Destek mekanizmalarından reform paketlerine ve yenilikçi uygulamalarla kadının ekonomik ve sosyal statüsünü güçlendirmenin gayretinde olduk. Burada şunu öncelikle açık ve net söylemek durumundayım. 
kadın hakları konusunda bize ders verecek hiçbir muhalefet partisi yoktur. Kadının statüsünün güçlendirilmesinde elimize su dökecek kimse de yoktur. Kadına şiddetle mücadele noktasında ülkemize çağ atlatan kadro yine biziz. Ülkemizdeki imtiyazlı azınlık bilmese de başörtüsünden dolayı üniversite kapılarından geri çevrilen kızlarımız bizim mücadelemizi gayet iyi biliyor. Aynı şekilde kılık kıyafetinden dolayı işinden atılan çok sevdiği mesleğiyle inancı arasında tercih yapmaya zorlanan kadın doktorlar, hakimler, öğretmenler, bürokratlar, akademisyenler ve daha nicesi bizim kadınlar konusundaki hassasiyetimizi gayet iyi biliyor. Evlatlarını askeri lojmanlarda ziyaret edemeyen analar, kardeşlerinin yemin töreni alar, bizim hak ve özgürlükler hususunda neler yaptığımızı gayet iyi biliyor. Bu meclis çatısı altında sırf başındaki örtüden dolayı siyasi parti genel başkanları tarafından altını çiziyorum. Had bildirilen kadın siyasetçiler Türkiye'yi nereden nereye getirdiğimizi gayet iyi biliyor. Kimse kusura bakmasın ama AK Parti'ye kadınları eşit görmüyor. İftirası atmak CHP Genel Başkanı'nın hakkı da haddi de değildir. Hatırlayın, biz kadınların eğitim ve çalışma haklarının önündeki ergenleri kaldırırken CHP yasakların devamı için tam kadro anayasa mahkemesine koşuyordu. Kılık kıyafet özgürlüğünün iptali için mahkeme kapısında nöbet tutanlar başörtüsüne bir metrekarelik bez parçası diyerek tahkir edenler de yine CHP yönetimiydi. CHP'li siyasetçilerdi. Eski yönetimin bir dönem ayyuka çıkan affedersiniz taciz, tecavüz iddialarını nasıl örtbas ettiğini de gayet net hatırlıyoruz. CHP Genel Başkanı Sayın Özel şayet kadınlar arasında ayrımcılık görmek istiyorsa önce kendi tarihini okusun. Kendi tarihiyle bir yüzleşsin. Sonra da yüreği yetiyorsa çıkıp AK Parti'yi eleştirmeye kalksın. Burada bir çelişki, daha doğru bir ifadeyle büyük bir paradoksu dikkatinize getirmek istiyorum. Sayın Özel, bir taraftan kadına şiddetin engellenmesinden bahsederken diğer taraftan da alkol ve içki tüketimini teşvik edecek vaatlerde bulunuyor. Ne demişler? Bu ne periz, bu ne lana turşusu. <gülüyor> Sayın Özel belki bilmiyor olabilir. Fakat bir aşağılama ifadesi olarak kullandığı kahvedeki vatandaşlarımız şu hakikati çok iyi bilir. Tüm dünyada Kadına ve çocuğa şiddetin en önemli sebeplerinden biri içki tüketimi, alkol bağımlılığıdır. Ülkemizde de geçen sene kadına şiddet uygulayan müptezellerin üçte biri ya alkol ya da madde bağımlısıydı. Kadını, çocuğu, aileyi mahveden evdeki şiddetin sebeplerinin en başında yine alkol geliyor. 
Yani alkol kullanımıyla mücadele, kadına yönelik şiddetle mücadelenin ayrılmaz bir parçasıdır. CHP Genel Başkanı Sayın Özel'e şunu tavsiye ediyorum. Şayet kadına yönelik şiddetle mücadeleye kendi tabirinle gerçekten iki eli havada katkı sunmak istiyorsan öncelikle rakı reklamı yapmaktan vazgeç sonra da gel hükümetimizin münkiratla mücadelesine destek ol. Aziz kardeşlerim, ülkemizin tüm kurumlarında özgürce çalışan, sosyal ve ekonomik hayata özgürce katılan tüm kadınlarımız bizim çabalarımızın yakın şahididir. Burada sadece kadına şiddet konusunda birkaç başlıkta yaptıklarımızı sizlerle paylaşmayı arzu ediyorum. 2004'te anayasa değişikliği ile kadınlar ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğunu ilk defa anayasa metnine koyan AK Parti iktidarıdır. <gülüyor> 2005'te yapılan köklü ceza kanunu değişikliği ile aile içi ve kadına yönelik şiddet ilk defa suç olarak tanımlandı. Yine bu dönemde töre namus saiki ile işlenen cinayetler ağırlaştırılmış suç kapsamına alındı. Cinsel saldırı fiili de yine ilk defa 2005'teki düzenlemede suç olarak tarif edildi. Çocuğa yönelik şiddeti de şahsa bağlı suçlar kapsamına biz dahil ettik. 2012 yılında yürürlüğe giren 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanunla kararlılığımızı biz ortaya koyduk. Bakınız bu kanun ülkemizde kadına yönelik şiddetle mücadelede şimdiye kadar yapılmış en büyük devrimdir. Tarihi bir kazanımdır. Şönim, kadın konuk evi, kades, elektronik kelepçe gibi uygulamaları biz hayata geçirdik. Tüm illerimizde 82 şiddet önleme ve izleme merkezi, 112 kadın konuk evi ve 418 irtibat noktası ile koruyucu ve önleyici hizmetler sunuyoruz. Aile içi şiddeti şikayete tabi olmaktan biz çıkardık. Ayrıca 2023 yılında yapılan bir düzenleme ile boşanmış eşe karşı işlenen şiddetin cezası tıpkı nikahlı eşe karşı işlenen şiddet seviyesinde artırıldı. Dikkatinizi çekiyorum. Bu düzenleme İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizden sonra yapılmıştır. Daha önce de söyledim. Bugün tekrar vurguluyorum. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmemizin kadın hakları ve kadınlara yönelik şiddetle mücadeleye en ufak bir menfi etkisi olmamıştır. Türkiye'de kadına yönelik şiddetin çelikten kalkanı, içerisinde sıkıntılı ifadeler bulunan söz konusu sözleşme değil, 6284 sayılı kanundur. Bu konuda yürütülen propagandanın en küçük bir temeli, en küçük bir dayanağı ve haklılık payı yoktur. Şunun bilinmesinde de fayda görüyorum. Şiddetsiz bir Türkiye için devletimizin tüm kurumları koordinasyon içinde çalışmayı sürdürecektir. Bilhassa kadına ve çocuğa yönelik 
şiddette zafiyet görüntüsüne asla izin vermeyecek, şiddete sıfır tolerans ilkesiyle mücadelemizi devam ettireceğiz. Kadınlarımızdan gönüllerini ferah tutmalarını özellikle istiyorum. Muhalefete rağmen omuz omuza yürüttüğümüz çetin mücadeleler sonucunda elde ettiğimiz hiçbir kazanımdan geriye gidişe müsaade etmeyiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha yeni yasama yılının ülkemize, milletimize, demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum. Yoğun meclis mesainizde sizlere başarı dileklerimi iletiyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Sayın Cumhurbaşkanı, insan konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz.